ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഖാൻ സ്റ്റോക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം എക്സലിൻ്റെ മറ്റൊരു സെഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇത് സെഷൻ ത്രീ ആണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സെഷൻസ് വൺ ആൻഡ് ടു കണ്ടിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ കാണുക കണ്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങളുടെ മുൻ സെഷൻസിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അറിയിക്കാം ഞാൻ എന്നാൽ കഴിയും വിധം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷൻ ആരംഭിക്കാം ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഫോമാറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി കുറച്ച് ഡേറ്റ എൻട്രി ചെയ്ത് ഒരു സ്പെഡ് ഷീറ്റ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ എൻട്രി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഫയൽ തുറന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഫയൽ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചില കാര്യങ്ങൾ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ചില കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഇതിൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ സംശയിക്കും ഓർഡർ ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഹാഷ് എന്നാണല്ലോ കാണുന്നത് ടോട്ടലിൻ്റെ അവിടെ ഹാഷാണ് കാണുന്നത് കുറച്ച് ചില ഇതിൽ നമ്പർ കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും നോക്കുമ്പോൾ അത് കുറേ ഡേറ്റ എൻറ്റേഡ് ആണ് പക്ഷേ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഫോമാറ്റഡ് അല്ല അതൊരു പ്രസൻറ്റബിൾ അല്ല നമ്മൾ എക്സൽ ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അത് പ്രസൻറ്റബിൾ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇന്ന റിപ്പോർട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് വ്യക്തവും അത് ക്ലിയറും ആയിരിക്കണം അതായത് അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ പിടികിട്ടാൻ പാകത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഫോമാറ്റ് ചെയ്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കോളം നോക്കാം കോളം എ അതിൽ ഞാൻ ആദ്യത്തെ റോയിൽ സെയിൽസ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് ഭാഗം ബി എന്ന് പറഞ്ഞ കോളത്തിലേക്ക് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് പോലെ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്നാൽ ശരിക്കും അങ്ങനെയാണോ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം സെയിൽസ് റിപ്പോർട്ട് ഞാൻ കോളേജിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഫോമുല ബാറിൽ നമുക്ക് ഒരു സെല്ലിലുള്ള കണ്ടൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഫോമുല ബാറിൽ നോക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഫോമുല ബാറിലെ സെയിൽസ് റിപ്പോർട്ട് ഒന്നും മുഴുവനായിട്ടും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബിയിൽ കാണുന്ന എന്താണെന്ന് നോക്കാം ബിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ബിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കാണുന്നില്ല അതിനർത്ഥം എന്താണ് ഈ കണ്ടൻറ്റ് സെയിൽസ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ടെക്സ്റ്റ് ആ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഹെഡിങ് കോളം എയിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അത് സെൽ എ വണ്ണിലാണ് അതിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിനിവിടെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അത് മറ്റുള്ള സെല്ലിലേക്ക് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നുന്നു ഓക്കെ ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ ഒരു മാർഗമുണ്ട് എന്താണ് നമുക്ക് ഈ കോള ഹെഡിങ് ഒന്ന് വലുതാക്കി കൊടുക്കുക അല്ലേ കോള ഹെഡ് വലുതാക്കാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കോളങ്ങളുടെ നടുവിലായിട്ട് ഒരു വര പോലെ ഉണ്ടാവും അവിടെ മൗസ് പോയിന്റ് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഡബിൾ സൈഡ് ആരോ കാണും നമ്മൾ ആ ആരോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക നമുക്ക് എത്രത്തോളം വിട്ട് വേണോ അത്രത്തോളം ആ വിട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് മൗസ് റിലീസ് ചെയ്യും മൗസ് ബട്ടൺ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ആ സെല്ലിൽ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഇതിൽ ഈ ഡേറ്റ് നമുക്ക് ആ കണ്ടൻറ്റിന് അനുസരിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് വലുതാക്കി ആ കോളം വിട്ട് അതിന് കൃത്യമായിട്ട് മാറ്റണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് കോളത്തിന് മധ്യത്തിലായിട്ടുള്ള ഈ വരയുടെ അവിടെ മൗസ് പോയിന്റ് വരുമ്പോൾ ഡബിൾ സൈഡ് ആരോ കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മൗസ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഞാനത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ കണ്ടു ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കോളത്തിലുള്ള കണ്ടൻറ്റിന് ഏറ്റവും നീളം കൂടി കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ വിട്ടായിരിക്കും അത് വരുന്നത് ചെറിയ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും പോലും നീളത്തിലുള്ള എന്താണോ ടെക്സ്റ്റ് അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ വിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ആവും അതായത് ഒരു ഒന്ന് പോലും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ആ സെല്ലിൽ അല്ലാത്ത പോലെ കാണില്ല എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ഫിറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കും ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഇത് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സെയിൽസ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളത് ഫോമാറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് ആ സെയിൽസ് റിപ്പോർട്ടിൽ കുറേ വിവരങ്ങൾ ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കുറേ ഡേറ്റ റെക്കോർഡ്സ് എൻ്റർ ചെയ്ത് ആ ഓരോ
കറൻസി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അക്കൗണ്ടിങ് ഇതിലാണ് ഫോർമാറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് കറൻസി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ റുപ്പി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ രൂപ അല്ല ഹിന്ദിയിലുള്ള നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കറൻസി സിമ്പിൾ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് കോളങ്ങൾ എമൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കൊടുത്തത് ഇതെങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തതെന്നും പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു കോളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഡേറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു നമ്മൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഡേറ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് കൃത്യമായിട്ട് സ്ലാഷ് ഇട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി തേർഡ് മെയ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഇങ്ങനെ സ്ലാഷ് ഇട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റർ അടിക്കുക അല്ലേ എൻ്റർ അടിക്കുന്ന സമയത്താണ് ആ സെല്ലിൽ എന്താ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ആ കണ്ടൻറ്റ് ആ സെല്ലിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ആവുന്നു ഓക്കെ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു നമ്പർ പോലെ വന്നു അല്ലേ പക്ഷേ ഈ കാണുന്നത് ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ ഡെസ്മൽ പ്ലേസ് ഇല്ല നമ്മൾ കാണുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഡെസ്മൽ പ്ലേസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ വേറെ ഏതോ ഫോമാറ്റിലാണ് ഈ സെല്ല് കിടക്കുന്നത് ഒരു സെല്ല് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഓൾറെഡി ഉപയോഗിച്ചൊരു ഫയൽ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവിടെ വേറൊരു ഫോമാറ്റിൽ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ഫോമാറ്റിലാണ് അത് കിടക്കുന്നത് എന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ മൗസ് പോയിൻ്റർ ഇരിക്കുന്ന മൗസിൻ്റെ പോയിൻ്റർ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന ശേഷം മൗസിൻ്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോമാറ്റ് സെൽസ് എന്ന് തന്നെ ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും ആ കോൺടെക്സ്റ്റൽ മെനു നിന്ന് ഫോമാറ്റ് സെൽസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ അത് നമ്പറിലാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ പക്ഷേ ഞാൻ അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത ഡേറ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡേറ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത നമ്പറിൽ കാണാൻ കാണുന്നത് തെറ്റാണ് അല്ലേ അത് ശരിയല്ല ആ കാണുന്ന ആൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡേറ്റ് തന്നെ ഫോമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെ വന്നു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഡോട്ട് ഫൈവ് ഡോട്ട് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി കാരണം ഈ ഫോമാറ്റാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡേറ്റിൻ്റെ ഫോമാറ്റ് നമുക്ക് പലതരത്തിൽ മാറ്റാം വീണ്ടും നമുക്ക് ഫോമാറ്റ് സെൽസിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ നോക്കും ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ഇത് തന്നെ ഡി ഡി എം എം വൈ 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 ആ ഫോമാറ്റ് സെലക്ട് ആയിരുന്നു കൊണ്ട് അങ്ങനെ കണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി ഡി എം എം വൈ വൈ എടുത്താലോ നോക്കാം കണ്ടു ഇപ്പോൾ തീയതി മാസത്തിൻ്റെ തീയതി രണ്ടക്കം മാസത്തിൻ്റെ രണ്ടക്കം വർഷത്തിൻ്റെ രണ്ടക്കം അവസാനത്ത് അങ്ങനെ വന്നു ഇത് നമുക്ക് പല തരത്തിൽ ഫോമാറ്റ് ചെയ്യാം ആ പല ഫോമാറ്റുകൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ലിസ്റ്റഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡ്രോപ്പ് ഡൗണിൽ നിന്ന് ഈ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങൾ ഫോമാറ്റ് സെൽസ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നോക്കേണ്ടത് ഈ ലോക്കൽ ഐ മീൻ ലൊക്കേഷൻ അല്ലേ ലൊക്കേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വേറെ ഭാഷയിലാണ് കിടക്കുന്നത് അസർബൈജാനി ലാംഗ്വേജ് ആണ് തെറ്റി കിടക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ വേണ്ടത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് അത് കാണേണ്ടത് ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് യു എസ് ഇംഗ്ലീഷ് യു കെ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഫോമാറ്റാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഫോമാറ്റാണ് അല്ലേ ഞാനിപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് വേണ്ട നമുക്ക് നമ്മൾ തന്നെ എടുക്കാം ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്ത്യ ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്ത്യ സെലക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് കണ്ടോ ഡേറ്റിൻ്റെ പല ഫോമാറ്റ്സ് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പല ഡേറ്റ് ഫോമാറ്റിൽ അത് കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഈ ഫോമാറ്റ് എടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് ഡേ ഉൾപ്പെടെ കിട്ടും നമുക്ക് ഡേ ആ വീക്കിൻ്റെ വീക്ക് നെയിം എന്താണോ അത് കിട്ടും പിന്നെ ഡേറ്റ് അതിൽ മന്ത് ഇയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ ഒരു ഡേറ്റ് കാണപ്പെടേണ്ടത് നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ട് അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ ഫോമാറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോമാറ്റ് സെൽസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ വഴിയാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ തന്നെ സാധാരണ പോലത്തെ ഒരു ഫോമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ആക്കി ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റമായിട്ട് ഡേറ്റിന് ഫോമാറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡി ഡി എം 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 വൈ വൈ അതായത് തീയതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡി ഡി എം 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 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും മാസത്തിൻ്റെ പേരിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് അക്ഷരം വരും അല്ലേ എം 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 പിന്നെ കണ്ടു നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാമ്പിളിൻ്റെ അവിടെ അത് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ വൈ വൈ അപ്പോൾ നമുക
മാറ്റാണ് ഒരു ഇപ്പൊ കണ്ടു ഇത് വേറെ നമ്പർ ആയിട്ട് കാണുന്നു അല്ലേ നമ്മൾ ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ ഈ ഒരു സെല്ലിലേക്ക് ഞാൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യാം എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ സെല്ലിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് നോക്കുക ഫോർമാറ്റ് സെൽസ് എടുത്തിട്ട് ജനറലാണ് എക്സെല്ല് ഡേറ്റ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എന്ത് കാര്യം നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്താലും അത് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ജനറൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോർമാറ്റിൽ ആയിരിക്കും എക്സെൽ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് അതെങ്ങനെ കാണപ്പെടണം എങ്ങനെ കാണണം പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴായാലും എക്സൽ വർക്ക് ബുക്ക് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷെ എക്സൽ അതിനെല്ലാം ജനറൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോർമാറ്റിലാണ് സേവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ നമ്പർ ഇങ്ങനെ എൻ്റർ ചെയ്തു എനിക്ക് അതിന് നമ്മളുടെ സ്ഥാനം അനുസരിച്ച് അല്ലേ ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് ആയിരം നമ്മൾ കോമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാറില്ല അതുപോലെ കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ മെനു നോക്കുക ഈ നമ്പർ ഈ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ മെനു അല്ല ഇപ്പം ഞാൻ ഹോം ടാബിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഹോം ടാബിൽ ആ ഒരു മെനു ആ കോണ്ടാക്സിന് അനുസരിച്ച് ആ ഐറ്റംസ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്പറിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നോക്കി ഞാൻ ഈ കോമയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സ്ഥാനം അനുസരിച്ച് കണ്ടു അത് മാറ്റപ്പെടും പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കി അഡ്രസ്സിൻ്റെ അവിടെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ചില അവൻ ഫോമല ബാറിൽ അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ന്യൂമറിക് നമ്പർ ആയിട്ട് തന്നെ കാണപ്പെടും പക്ഷെ ഇവിടെ അത് ഫോർമാറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണും മനസ്സിലായി ഇനി കറൻസി ആയിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ കറൻസി സിമ്പിളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇത് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഡോളർ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ ഫോർമാറ്റ് സെൽസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഏത് കറൻസിയിലേക്കാണ് മാറ്റേണ്ടത് ആ കറൻസി സിമ്പിൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ നിങ്ങളെ എടുത്ത് കാണിച്ചു നോക്കുക ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് താഴേക്ക് വരുന്നത് നമ്മൾ നോക്കുക ഇന്ത്യയിൽ ഏതെങ്കിലും ഭാഷ എത്തിയാൽ മതി നമുക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഭാഷ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി കുറേ ധാരാളം ഭാഷകൾ ഇതിലുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നുള്ളത് കുറച്ച് ഇതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ രൂപയുടെ സെക്ഷൻ തുടങ്ങി ഗുജറാത്തി ഇന്ത്യ ആയതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഏതെങ്കിലും റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സിമ്പിൾ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഇന്ത്യയുടെ ഇതെത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും മലയാളം ഉണ്ട് കണ്ടോ പക്ഷെ മലയാള ഭാഷയും അല്ല നമുക്ക് രൂപയുടെ സിമ്പിൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ഭാഷകളുടെയും അതായത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഭാഷകളുടെയും ഭാഷയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ഭാഷയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ അഗേൻസ്റ്റായിട്ട് ആ നമ്പറിൻ്റെ സിമ്പിൾ കാണാൻ പറ്റും ഞാനിത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ റുപ്പ റുപ്പ അല്ലേ റുപ്പിയുടെ സിമ്പിൾ വരും ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്പർ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ഡെസിമൽ പ്ലേസ് കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക അല്ലേ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് കാണിക്കണം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട എന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ബട്ടൺസ് ഉപയോഗിക്കുക ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡെസിമൽ ശേഷമുള്ള സീറോസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഈ ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കുക ഡിക്രീസ് ഡെസിമൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് നമ്മളിത് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഞങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാണ് ഇനി നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് റിപ്പോർട്ടാണല്ലോ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഹെഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കാഴ്ചയിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണുന്ന കാര്യത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നത് എന്നാലും അത് പ്രസൻറ്റബിൾ ആകുമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഒരാളുടെ മുമ്പിലേക്ക് അത് വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഹെഡിങ് കുറച്ചും വലുതായിട്ട് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഓക്കെ സൈസ് റിപ്പോർട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്കൊരു ഫോണ്ട് വലുതാക്കണം അതുപോലെ ഈ ഡേറ്റയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് വേണ്ടി ഇത് വരാൻ ഇത് ഒരു വശത്തേക്ക് മാറിയിരുന്നതിന് ഭംഗിയില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും വരെ ഈ ജി വരെ കോളം ഉണ്ട് ഈ കോളം വരെ ഇതിന് ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഈ സെൽസിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഒരു ഒറ്റ സെല്ലാക്കണം അല്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് മേർജ് എന്ന് തന്നെ മേർജ് സെൽസ് എന്ന് ഓപ്ഷൻ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത
இன்றைக்கி ஃபோன்ட்டு போல்டாக இருக்கணுங்களா அது ஃபோன்ட்டு குரூப்பில் வந்துட்டு பி நான் என்ன பட்டனை கிளிக் ஏதாவது போல்ட்டு சொல்லணும் இனி இந்த சைஸ் குறச்சி மற்ற டெக்ஸ்ட்னைக்காலும் குறச்சி வலிப்பத்தில் இருந்து காணணும் ஸோ நமக்கு அது இருபதுன்னு நல்ல சைஸில் ஆனால் ஃபோன் சைஸ் மாற்றி இனி ஃபோண்டின்ற கா டிசைன் மாற்றணும் எனக்கு அறியாதுல்ல இவ்வளோ ஃபோண்டின்ற பேர் வேணும் பலதரம் ஃபோ ஃபோண்டு வந்து ஏது ஃபோண்டானு நீங்கள் இஷ்டம் அது நீங்கள் சூஸ் செய்யாது இனி காலர் ஹெட்டிங் இதான ஈ காணுன டேட்ட எந்தான பறையுன்னு காலர் ஹெட்டிங்களோடு உபயோகிக்கும் இப்போ ஞான இட்டாலிக் சைஸ் செய்திருக்கான அப்போ இதான ரெகுலராகிட்டு இருக்கும் டெக்ஸ்ட் அதை இட்டாலிக் ஆக்க மாற்றம் எந்தாலும் ஈ சரிஞ்ச ஆரோ பட்டன் சாரி ஈ சரிஞ்ச ஐயில் கிளிக் செய்யும் கண்டோ அப்போ இட்டாலிக் ஆகி இனி அது போல்ட் ஆக்கணுங்க அது வேணி போல்ட் ஆக்கும் இவிட நமக்க ஃபோன் சைஸ் மட்டது குறச்சி வலுதானு அது அதனால குறச்ச சிறதாயிட்டு நிக்க அதனால ஈ டெக்ஸ்ட்னைக்காலும் வலுதாயிருக்கும் இது பன்னெண்ட் இது பதினால் நம்ம இது எத்தனை இருபது கூடும் இப்போ குறச்சி பங்கியாயிட்டுண்டு அல்லே இனி நம்ம ரிப்போர்ட்டு கம்ப்ளீட் ஆகுது இதில் கொடுத்துருக்கிற எல்லா விவரங்களும் காணுந்த ஆள்கா ரிப்போர்ட் ஆரான் வாங்கிக்கிறவங்களுக்கு வெக்கமாயிட்டு வாங்கிக்கலாம் பலத்தில் வாங்கிச்சு மனசிலாக்கா பற்றின ரூபத்தில் காணுந்த ரூபத்தில் இருக்கணும் அது நம்ம உறுப்பு வரும் ஓகே இனி நமக்கு கரன்சி கரன்சி ஃபார்மாட் ஆகணும் இங்கே இருக்கிறதினேக்காலும் குறச்சி பங்கியாக வச்சாலும் கரன்சி ஃபார்மாக இப்போ ரெண்டு காலங்களில் எனக்கு கரன்சியாகும் அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் ஆ காலம் ஆ ரேஞ்ச் செலக்ட் ചെയ്യുക அப்போ காலம் எஃப் எம் ஜி இது செலக்ட் செய்யணும் செய்யும் நமக்கு ஒன்றில்லை கிளிக் செலக்ட் கிளிக் செய்யும் ஷேஷன் கொண்டு ட்ராக் செய்ய அதாவது பின்னே தாழேக்கு அவிட மாதிரி ரெண்டு ஏட்டு அவிட மாதிரி ட்ராக் செய்ய கழிஞ்சால் மவுசில் லெஃப்ட் பட்டன் கிளிக் செய்ய ட்ராக் செய்ய செலக்ஷன் ஆகி அதுக்கு ஷேஷம் ஈ கரன்சி சிம்பிளில் கிளிக் செய்ய நமக்கு நம்ம ஃபார்மேட்டிங் கிட்டும் அப்போ டிஃபால்ட்டு ஞாபகம் பண்ண டாலர் ஆகும் நீங்கள் அவிட்டு போய்ட்டு நீங்கள் நம்ம ஏது கரன்சி உபயோகிக்கணும் அதை சிம்பிள் மாற்றம் ஞான் இவிட ஈ செஷன் வேண்டி அது இதில் டாலர் ஆக்கி தண்ணி வைக்கலாம் ஓகே இனி நம்பரை குறிச்சு நம்பரை குறிச்சு டேட்டுனை குறிச்சு ஒரு காரியம் வந்து பறையானுண்டாயிருந்து இப்போ நீங்கள் டேட்டு டைப் செய்யணும் இப்போ நீங்கள் டுவெல் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி 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 டைப் செய்ய எழுதுன்னு ஓகே இது செல்லில் எவ்வளோ இருக்கும் செல்லின் வலது வசித்து அலைண்ட் ஆகிட்டு போகணும் இல்லை ரைட் அலைண்ட் ஆகிட்டு தான் காணப்படுது இதுபோல் இப்போ நம்பர் ஆனாலும் ஞான இவ்வளோ நைன்டீன் செவன்டி எயிட் இன்னொன்று அடிச்சு என்ற அடிச்சாலும் நம்பரும் அது ரைட் அலைண்ட் ஆகிட்டு மாறும் இவ்வளோ ஞான இந்தியா டைப் எழுதுன்னு சொல்கிறேன் அது லெஃப்ட் அலைண்ட் ஆகிட்டு அதிண்ட அர்த்தம் தான் நம்பர்ஸும் டேட்ஸும் பை டிஃபால்ட் எக்ஸலில் ரைட் அலைண்ட் ஆக்கியாங்க சூட்சிக்கணும் அதுபோல் தான் டெக்ஸ்ட் எல்லாம் லெஃப்ட் அலைண்ட் ஆகிட்டாங்க சூட்சிக்கணும் ஓ இது ஓர்த்திருக்க நீங்களுடைய ரிப்போர்ட்டிൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അലൈൻ ചെയ്യാനോ അത് നിങ്ങൾ അലൈൻ ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അലൈൻ ബട്ടൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് ഇത് വന്നത് ഈ അലൈൻമെൻ്റിൽ ഇത് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് അലൈൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡേറ്റും നമ്പറും ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ ലെഫ്റ്റ് ആയി സെൻ്റർ വേണം സെല്ലിന് സെൻട്രൽ വേണമെങ്കിൽ ഈ സെൻ്റർ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക റൈറ്റ് അലൈൻ ആണെങ്കിൽ ഈ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് അലൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഈ ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇൻറ്റൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് ഒരു ടാബ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പോൾ നാല് കോളം ആയിരിക്കും നാല് കോഴ്സ് സ്പേസ് ആയിരിക്കും നീങ്ങുന്നതെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റാം ഓക്കെ ഇനി എനിക്ക് ഇത് സെല്ലൊക്കെ സെൻറ്ററിലും വേണ്ട എന്നാൽ ലെഫ്റ്റും ആയിരിക്കും അത് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത് കണ്ടു ഇവിടെ വെക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇൻക്രീസ് ഇൻറ്റൻറ്റ് ജസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇൻറ്റൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു നാല് നാല് കേഴ്സ് സ്പേസ് ആയിരിക്കാം അങ്ങോട്ട് പുഷ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ഹെഡ് ഹെഡിങ് പിന്നെ ഒരു പാരഗ്രാഫൊക്കെ നമ്മൾ വേർഡിലൊക്കെ ചെയ്ത് സൈഡ് ഹെഡിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മാറ്റർ വരുമ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് പുഷ് ചെയ്ത് നിൽക്കി നിർത്തും അല്ലേ അതുപോലത്തെ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇത് ഞാൻ അതിന് തിരിച്ചാക്കാൻ എൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും ഇത് ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ ഡേറ്റ ഒക്കെ ഇതിൽ ആയിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി എനിക്ക് അതിനെ കുറച്ച് ഭംഗിയാക്കി നല്ലത് ഇപ്പോൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇതില്ല ഇപ്പം ഞാൻ പ്രിൻ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രിൻ്റ് എടുക്കാനുള്ള കമാൻഡാണ് കൺട്രോൾ പി കൺട്രോൾ പി പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കി ഇതിങ്ങനെ ഇത് നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്താലും ഒരു പേപ്പറിൽ ഒരു എഫ് ഒ ഷീറ്റിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ
കൊടുത്തു പക്ഷെ അതിന് സോറി സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ കളർ വന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ടെക്സ്റ്റ് കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായി അല്ലേ കാരണം ആ കളർ രണ്ടും മാച്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിന് കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് കളർ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഫോൺ കളർ മാറ്റാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇതാണ് ഇതെല്ലാം ഫോണിൻ്റെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പിലാണ് വരുന്നത് ഇത് ഫോൺ കളർ ഇവിടെ ഞാൻ പോയിട്ട് വൈറ്റ് കളർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഓക്കെ കോൺട്രാസ്റ്റ് നിൽക്കും ഇതിന് വേറൊരു കളർ കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാനിങ്ങനെ ഒരു കളർ കൊടുക്കും ഓക്കെ ഇത് നമ്മളൊരു ഫോമാറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നാവിഗേഷന് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഇതിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ പലതരം കളർ കൊടുക്കുക ഇതുണ്ട് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ ഇതിലുള്ള ഈ കളർ പാലറ്റിലോ ഇല്ലാത്ത കളേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മോർ കളേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കളേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്ലൈഡർ അങ്ങോട്ടും ഇവിടെ മാറ്റി പല കളേഴ്സിൻ്റെ പല ഷെയ്ഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഫോം ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഡേറ്റ് നമുക്ക് ഈ കണ്ടൻറ് എല്ലാം ഒന്ന് സെൻറ്റർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മുഴുവൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ശേഷം സെൻറ്റർ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ പക്ഷേ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ റൈറ്റ് അലൈൻഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നത് മാത്രമേ ഡേറ്റ്സും ബാക്കി കണ്ടൻസ് ഞാൻ സെൻറ്റർ ചെയ്യും കാണാൻ കുറച്ചും കൂടി ഭംഗിയായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഞാനിപ്പോൾ ഈ സിനിമകളിലേക്ക് പറഞ്ഞ സെല്ലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനേക്കാൾ എളുപ്പമായിട്ടൊരു മാർഗമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ എവിടം വരെ ഉണ്ടോ അവിടെ വരെ താഴേക്ക് നിങ്ങൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ശേഷം ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഡൗൺ ആരോ പ്രസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എവിടം വരെയാണോ ഡേറ്റ ഉള്ളത് അവിടെ വരെ സെലക്ഷൻ സ്പീഡിൽ നടക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് സെല്ലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സൽ വർക്ക് ബുക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സൽ ഷീറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് സെല്ലിലേക്ക് എ വണ്ണിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൺട്രോൾ ഹോം കൺട്രോൾ ഹോം കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ ബട്ടണും ഹോം ബട്ടണും പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിച്ച് മീൻ ആ സെൽ സെലക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് സെല്ലിലേക്ക് എ വണ്ണിലേക്ക് പോകും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോൾ വേറ്റ് അവസാനത്തെ കോളത്തിലേക്ക് ഒന്ന് വേഗത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് റൈറ്റ് ആറ് പ്രസ് ചെയ്യും ഏറ്റവും എക്സ്ട്രീം റൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു അതുപോലെ എക്സ്ട്രീം ലെഫ്റ്റ് വന്ന് കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ആണ് ട്രോ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ താഴേക്ക് പോകണം ലാസ്റ്റ് റോയിൽ പോകണം പോകണമെങ്കിൽ അപ്പോഴും കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് ഡൗൺ ആയാലോ ഇവിടെ എന്ത് പറ്റി ഇവിടെ നിന്ന് പോയി കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡേറ്റ ഉള്ള ഇവിടെ വരുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പോകുള്ളൂ അതിന് ശേഷം പോകണമെങ്കിൽ വീണ്ടും കൺട്രോൾ ഡൗൺ ആയിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എക്സലിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ റോയിലേക്ക് എത്തി വീണ്ടും ആദ്യത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ കൺട്രോൾ അപ്പ് ആയിരുന്നു അപ്പോഴും ഡേറ്റ ഉള്ള അവിടെ എത്തുമ്പോൾ അതൊന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ആവും വീണ്ടും നമുക്ക് പോകണമെങ്കിൽ വീണ്ടും അടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കൺട്രോൾ ഹോം അടിക്കുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫസ്റ്റ് എ വൺ എന്ന് സെല്ലിലേക്ക് പോകും ഇപ്പോൾ ഈ ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇനി അടുത്തത് കോളം വിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ വെച്ച് റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ റോ ഹൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ഓർഡർ ഡേറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടി കുറച്ചും കൂടി സ്പേസോട് കൂടി കാണപ്പെടുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ റോഡ് രണ്ട് റോ രണ്ട് മൂന്ന് ഈ റോഡ് ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ലൈൻ ഉണ്ട് കോളത്തിൽ പറഞ്ഞു അവിടെ വരുമ്പോൾ ഈ ഡബിൾ സൈഡ് ആരോ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഈ ഹൈറ്റിൽ ഇപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി ഈ ടെക്സ്റ്റ് എല്ലാം താഴെ ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നു അല്ലേ ഇതെനിക്ക് ആ സെല്ലിനെ സെൻറ്റർ ആക്കി വെക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ആ സെല്ലിൽ ടോപ്പ് ബോട്ടം മിഡിൽ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടുന്നത് ഇവിടെയാണ് കണ്ടോ ടോപ്പ് അലൈൻ അതുപോലെ തന്നെ മിഡിൽ അലൈൻ ഇത് ബോട്ടം അലൈൻ അപ്പോൾ മിഡിൽ അലൈൻ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചു ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാം മൗസ് വഴി മെനു ഇതിൽ കാണുന്ന കമാൻഡുകളാണ് നിങ്ങ
കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് പ്ലസ് സൈൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്ലസ് റോസ് ഇങ്ങനെ ഐ മീൻ കോളംസ് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടും അതുപോലെ മൈനസ് പ്രസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് റോസ് അതിനിട്ട് സോറി കോളം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ റോയും അങ്ങനെയാണ് ഒരു റോ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം കൺട്രോൾ പ്ലസ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റോസ് ഇൻസേർട്ട് ആവും കൺട്രോൾ മൈനസ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റോസ് ഡിലീറ്റ് ആവും ഇനി ഫോമാറ്റ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താണ് ഫോമാറ്റ് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡയലോഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇതിനൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട് അതാണ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് വൺ ഈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കീബോർഡിൽ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ അക്ഷരത്തിന് മുകളിൽ വരുന്ന ആ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ വരുന്ന വൺ ആണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ ന്യൂമറിക് പാഡിലുള്ളതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ കൺട്രോൾ വൺ പ്ലസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫോമാറ്റ് സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് കിട്ടും അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ബോൾഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം കൺട്രോൾ ബി കണ്ടോ കൺട്രോൾ ബി വീണ്ടും പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോൾഡ് എന്നുള്ള റെഡ് ഡ്രൈവ് വീണ്ടും പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോൾഡ് ആയി ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഇറ്റാലിക് ആക്കണമെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ആയി കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ചരിഞ്ഞുകൊണ്ട് വീണ്ടും കൺട്രോൾ ആയി പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് റെഡ് ഡ്രൈവ് എനിക്ക് ഇന്ന് അണ്ടർലൈൻ വേണമെങ്കിൽ കൺട്രോൾ യു കൺട്രോൾ യു കണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു അണ്ടർലൈൻ ഇതുപോലെ ഈ കൺ ഈ അണ്ടർലൈനുള്ള മെനു ഓപ്ഷൻ ഇതാണ് ഈ യു അണ്ടർലൈൻ യു എന്നുള്ള ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് സെലക്ഷൻ അവിടെ ഒരു അണ്ടർലൈൻ വരുന്നത് ഓക്കെ പിന്നീട് എന്തൊക്കെയാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഇത് ഒരു പ്രസൻറ്റബിൾ ആണോ അല്ലോ എന്ന് ഇനിയും ഉണ്ടല്ലേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് ഡേറ്റ്സ് നോക്കി അതിൻ്റെ ഒരു ഓർഡർ ഇല്ല നമ്മളൊരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു ഓർഡർ വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് ആദ്യത്തെ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇതിന് ഓർഡർ വെച്ച് സോർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓർഡർ ഡേറ്റ് വെച്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് മൊത്തം ഡേറ്റ ഏരിയന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക കോളം ഹെഡ് ഉൾപ്പെടെ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുപോകും സോർട്ട് എന്ന് വേണ്ട ഈ ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സോർട്ട് ഓൾഡസ്റ്റ് ടു ന്യൂ അതായത് ആദ്യം പഴയ ഡേറ്റ് അവിടെ നിന്ന് എടുക്കും പുതിയ ഡേറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ സോർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നോക്കി ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ ഡേറ്റ്സ് ഉണ്ട് ബേസിസിൽ ഓർഡർ ആയിക്കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും എനിക്ക് ഇത് ഡേറ്റ് മാത്രം പോരാ ഡേറ്റ് വേണം അതിൽ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവിൻ്റെ പേരും കൊണ്ട് ഓർഡറിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം നോക്കാം അതെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കാം ഇവിടെയാണ് കസ്റ്റം സോട്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ അപ്പം നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ കോളംസ് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റും ഓക്കെ മൾട്ടിപ്പിൾ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർഡർ ഡേറ്റിൻ്റെയും റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവിൻ്റെ പേരിൻ്റെ ഒരു ഓർഡർ ഇല്ല അപ്പോൾ നോക്കുന്ന ഒരു സെയിൽസ് റിപ്പോർട്ട് നോക്കുന്ന ഒരു മാനേജർമാർക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ആ ഡേറ്റിൻ്റെ ഓർഡറിൽ ഓരോ ഓരോ ആളുടെയും ഓർഡറിൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ പുള്ളിക്ക് അത് കാണുന്ന ആൾക്ക് അത് കുറച്ച് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഓർഡർ ഡേറ്റാണ് ആദ്യത്തെ സോട്ട് കോളം നമുക്കിനി ഒരു ലെവലിൽ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആറ്റ് ലെവലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് റെപ്പ് അത് ഞാൻ എ ടു സെറ്റ് ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡർ ഇത് ഓൾ ടു ന്യൂ ഇത് തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചും സോട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഉണ്ട് പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ന്യൂ എസ് ടു ഓൾഡ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇസെറ്റ് ടു എ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവിൻ്റെ ഓർഡറിലാണ് ഓക്കെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഡേറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഈ സോട്ടിങ് ഒരു ഗുണമില്ലാത്ത തരത്തിൽ തോന്നി കാരണം എന്ത് പറ്റി സിക്സ് ജാനുവരിക്ക് അശോകുണ്ട് അശോകിൻ്റെ വേറെ റെക്കോർഡ് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിലിൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ഒരുമിച്ച് വന്നില്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് തിരിഞ്ഞു പോയത് ഇവിടെ നമ്മളുടെ സോട്ടിങ് ഓർഡർ ശരിയായില്ല ഇങ്ങനെ വരുത്താൻ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ആദ്യം വരേണ്ട റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആണ് അല്ലേ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവിൻ്റെ പേരിലാണ് ഓർഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് സെലക്ട് ചെയ്യാതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഓർഡർ ഡേറ്റ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ
വരുന്നത് ശക്തി കേന്ദ്രം എക്സിൻ്റെ ശക്തി കേന്ദ്രം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോമുല ഫങ്ഷൻസ് മാക്രോ ഈ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഞാൻ വരും സെഷൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് സെഷൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കാരണം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് മറ്റുള്ളവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ പ്രചോദനമാണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് എക്സലിനെ കുറിച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്കൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആവുകയുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ബൈ ടെൽ വി മീറ്റ് എഗൈൻ താങ്ക് യു